practicing law for about 13 years. In the last year and a half, I've practiced actually 50% here and 50% in Haiti. One of the things I'm always amazed by, even in this country, is that people just don't know what their rights are. So even their human rights, what it means. So for the average Haitian, especially the poor ones that you serve, what does it mean? What does the term human rights mean to them? Et c'est ça qui s'est approché. Et là, nous avons expliqué où. Et là, nous avons regardé le dossier Malawi, pas là, Brian, pas là. Mais là, nous avons regardé l'échec là. Et nous avons exactement compris que nous ne pouvons pas comprendre ça dans le petit droit. Ou bien, justice en tout cas. Uh, yeah, that's, that's, that's a very good question. In our own work, for instance, we talk about like the Mallory case and the work that was done before I got to the BAI. The people involved didn't understand what human rights were. Bon, peut-être aller l'école aux États-Unis. Moi-même, quand l'école de droit en Haïti, l'école de droit en Haïti enseigne mon droit, il n'y a pas enseigné justice. Tout. Um, so you probably went to, went to school in, in the United States. Where I went to law school in Haiti, uh, Haitian law schools teach you the law, but they don't teach you justice. Et ça fait, moi qui font travail qui, est-ce qu'avocat et tout, qu'on est, ça doit de l'homme n'aille, moi mais j'ai pour pas, je comporte pas moi, avocat ici ou bien en vrai, est-ce qu'on ça, ça doit de l'homme n'aille dit? And in my own work, when I, when I see the, the comportment of other Haitian lawyers towards me, I ask the question, do they know what human rights are? Mais, nous sommes tellement persistés, nous sommes tellement persistés, tant que par exemple, et pour nos cafés, nous commençons à gagner quelques succès. Parce que nous tellement persistés, yo, mais si vous comprenez, il y a une question de viol qui a fait qu'on y a. Mais quelques temps avant, ça va être violé. Ça, ça veut dire que violé, c'est moi. Bon, il y a minimisé ça. Et donc, comme Marie was talking about in the cases of the rapes, we've been able to get some of those cases pushed through the system, and men are starting to understand that, that rape is a crime. But, <laughs> but not long ago, the, it was. It was Men believed that rape was no big deal. Et quand il y a eu un plaid contre magistrat Wilson Delma, tribunal l'a pris, il y a eu une cabine de session, il a commencé à comprendre. And we did a case against the, the mayor of Delma for the evictions, and the, uh, the, the prosecutor sent it to the investigating magistrate, so it's working its way through the system, and he's starting to understand that the evictions were illegal. C'est la raison même de travailler, nous, à pour nous, c'est travailler avec les gens qui sont victimes, avec les groupes de base, yo. Enseigner, faire comprendre le droit. Et c'est ça qui peut-être fait un petit succès dans le système, non. même si le pas bon, mais nous travaillons avec les gens qui ont des organisations. Tant que soit dans le bureau, et peut-être Karen qui était c'est un peu son. On fourmille, on a une organisation qui est C'est enseignement, tant que nous avons c'est ça nous fait couler. Nous avons campé, c'est venu dans notre tribunal, mais nous faisons plus de formation. Après, nous avons dit que nous avons fait des choses pour déporter, pour nous étirer. C'est plus formation parce que c'est vrai. C'est vrai, le problème, c'est un gros problème. Le problème, le concept de droit de l'homme, est-ce que nous voulons vraiment maîtriser ou bien comprendre Et c'est pour ça que notre approche est basée sur enseigner les gens ce que leurs droits sont. Et si quelqu'un a été à notre office, et Karen a été à notre office, c'est packé tout le temps avec des groupes de travail qui travaillent et qui travaillent. Et notre travail dans le camp est basé sur enseigner les gens ce que leurs droits sont. Et notre travail dans le camp on us going out and doing know your rights training because the, the it's it, it, it if to the extent that we ever have successes it's actually because the the people do know their rights and and, and, and are empowered to to help work with us to enforce them um, but of course there are still problems with the system but any approach needs to um, needs to take into your point about you need to teach the people what their rights are <laughs> <laughs> um, lawyers for, for used to tell us used to tell have been telling me for seven last seven to ten years that I'm ruining the profession. Um, judges get mad at me because when I'm up there making my legal arguments and I've got people in back of me outside yelling justice, justice, that 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 gets the judges mad. And I know a lot of my clients know more about human rights than the lawyers do. Please join me in thanking our panel. We at the Haiti Fund uh, were so grateful to have.
have such wonderful partners, and uh, we're really amazed that the work that they continually done doing in Haiti uh, in face of such overwhelming obstacles. Um, I wish you all peace and courage in the work that you're doing as you try to empower the disempowered in Haiti. Thank you all for coming.